செந்தில் பாலாஜி தப்பிச்சிருவாரா பெயில் கிடைச்சிருமா இன்னைக்கு அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் பறக்க விட்டுருக்காரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது கேட்டிருந்தா ஃபுல் விவரத்தை பாருங்க ஃபுல் விவரம் எங்கேயுமே உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது இங்கே நான் உங்களுக்கு இளைய பாரதத்தில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்களோட கேஸில் நாங்கள் வந்துட்டு அப்பீலுக்கு போகிறோம் லோவர் கோர்ட்டு எங்களுக்கு பெயில் கொடுக்கல மெட்டீரியல் அதாவது மெரிட் பேஸ்டில் நாங்கள் வந்து இங்கே ஹைகோர்ட்டில் அப்பீலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் அப்பீர் ஆகிறாரு ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்னாடி ஸோ ஒரு டேட் கேட்டு இவங்க பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த்க்கு அப்பீர் ஆகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் திரு அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் ஆர்கியூ பண்ணார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் அவர் என்ன சொல்ல என்னோட <laughs> ஒரு <laughs> ஒன்னு வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ரெண்டாவது வந்து ஒரு பென்ட்ரை ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து CF116 ஒன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பர் நான் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் மென்ஷன் பண்ணும்போது சி எஃப் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பென் ட்ரைவ் வந்து ரெண்டு சி எஃப் டுவெண்ட்டி செவன் சி எஃப் டுவெண்ட்டி நைன் இது ரெண்டுமே இந்த ஹார்ட் டிஸ்கும் சரி இந்த பென் ட்ரைவும் சரி இது வந்து ஃபாரன்சிக் லெபாரட்டரிக்கு போயிட்டு தான் வந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து இந்த எவிடன்ஸ் மேலே சில டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு இது மேலே டேம்பர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எவிடன்ஸ் டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கேஸே இதில் பில்டப் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இவரோட பிஏ கம்யூனிகேட் பண்ணது இவங்க பிஏ வந்து காசு வாங்கியிருக்காங்க இவங்க பிஏ அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வேண்டி காசு வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் அதுக்கப்புறமா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் மெயிலு இது எல்லாமே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் இந்த பென்ட்ரைவ்லேயும் இருக்குது இப்போ மெயினாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த இடி ரெய்டு அதுக்கப்புறமா மற்ற ரெய்டெல்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அங்கே போகும்போது அதை சீஷர் பண்ணுவாங்க அதை பஞ்சநாமா போட்டு வைப்பாங்க அப்போ அந்த சீஜர் ரெக்கார்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சீஜர் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஹெச்பி ஆனால் இவங்க பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறது வேற கம்பெனி இது அப்போ வந்து இதில் வித்தியாசம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எத்தனை ஐட்டம்ஸ் அதாவது இந்த சிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் சிஎஃப் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த பென் ட்ரைவ்ல எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இனிஷியலி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஃபைல் இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறமா சிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது அப்போ இது வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்க இந்த டேட் ஆஃப் இந்த டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் என்ன டேம்பர் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் ரெக்கார்டட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு டேட் இருக்குது ஆனால் சீஜர் இதற்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு அப்படின்னு பல பாயிண்ட்ஸை வைக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கேஸ் எதன் அடிப்படையில் இருக்குது செந்தில் பாலாஜி அவரோட பிஏ எல்லாம் வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு வேண்டி காசு வாங்கி போஸ்டிங் போடுறேன்னு சொல்றாங்க அதற்கு உண்டான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த டிவைஸ்ல இருக்கு இந்த டிவைஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் கிடையாது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிஆர்பிசி அதாவது செந்தில் பாலாஜியோட பிஏ எல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இவங்களோட பிஏ கிடையாது அப்படின்னு டேரெக்டாக நாங்கள் பிஏவாக ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மறுபடி ப்ராசிக்யூஷன் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அது ஈடி தரப்பு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இவங்க சொல்கிறது பொய் காரணம் என்ன இந்த பென் ட்ரைவ் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாமே டிபெண்ட் ஆகிறது எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஃப் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் சிஎஃப் டுவெண்ட்டி நைன் இது மூணுமே டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கு மே லார்ட்ஸ் ஸோ ஆகினால் இது டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த எவிடன்ஸின் அடிப்படையில் இவங்க கேஸை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈடி தரப்பில் நாங்கள் ட்ரையலில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இங்கே எந்த டேம்பரிங்கும் நடக்கலை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரையலில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஆனால் நாங்கள் ட்ரையலில் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னால் கூட அது வரைக்கும் ஏன் என் கட்சிக்காரனை கொண்டு போய் நீங்கள் பெயில் கொடுக்காம ஜெயிலில் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்தையும் அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் இருப்பார் 
கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மணி நேரம் போகுது அதாவது ரெண்டே காலுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டியது மத்தியானம் டூ ஃபிஃப்டின் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டே காலுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு ரெண்டு நாற்பதுக்கு தான் போகுது நாமளும் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அரிமா சுந்தரம் அவர்கள் எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆன்மீக நீதி அவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் இதை கேட்குறாங்க ஐட்டம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மட்டும் ஒன்று டு ஒன்னே கால் மணி நேரம் போகுது ஸோ அவ்வளோ நேரம் அதை பொறுமையாக கேட்குறாரு ஏன்னா பிட்டிஷனர் தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபுல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறார் என்னெல்லாம் எவிடன்ஸ் நீங்கள் டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையும் கேட்கிறார் இப்போ பொதுமக்களுக்கு புரியறதுக்கு வேண்டிய இதை சொல்கிறேன் அதாவதுங்க இப்போ இவங்க என்ன அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செதில் பாலை தரப்பில் ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் சார் ட்ரையல் நடக்கும்போது நடக்கணும் ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு பெயில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் சொன்னாங்க இவங்க தம்பி வந்து அப்ஸ்காண்டிங்காக இருக்காங்க இவர் வந்து மினிஸ்டராக இருக்காரு அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இவர் மினிஸ்டர் இல்லைன்னு நேற்று செட் டவுன் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி இந்த ரெக்கார்ட்லாம் இந்த எவிடென்ஸ் டேம்பர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் பட் இப்போ நீங்கள் பெயிலை கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ரீசனபிள் டவுட்டை நாங்கள் வந்து இந்த எந்த அடிப்படையில் இது பில்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அது மேலே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ இதை பார்த்தோன்னே சிந்தத் பாலாஜி அவர்களோட தரப்பில் பல பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஆகா நல்லா ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பட் இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் இதற்குண்டான பதில்கள் எல்லாத்தையும் நாளைக்கு நம்ம இடி தரப்புலேருந்து கேட்போம் இடி தரப்பில் திரு ஏ ஆர் எல் சுந்தரேஷ் அவர்கள் இதே மேட்டரில் நாளைக்கு மத்தியானம் ரெண்டே காலுக்கு அவங்க தரப்பில் இருக்கக்கூடிய சப்மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மாண்மிகு நீதி அரசர் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் பெயில் கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா அப்படிங்கிற முடிவெடுப்பார் ஸோ செந்தில் பாலாஜி அவரோட கேஸில் எல்லாருமே இப்போ கீனா வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்காங்க ஏன் இதற்கு முன்னாடி என்ஆர் இளங்கோ அவர்கள் இந்த ரூட் எடுக்கல ஏன் மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸுக்கு போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஏன் இந்த கிரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாளைக்கு நமக்கு பதில் கிடைக்கும் ஏன்னா நாளைக்கு இந்த ஃபைனல் கார்டு ஒன்று எடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு ஜஸ்ட் அதற்கு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்கள் தரப்பிலிருந்து என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சால் தான் ஓவரால் ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கு புரியும் பட் இருந்தாலும் இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட் லீகல் மைண்ட்ஸ் நம்ம செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு வந்திருக்காங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே விஷயம் தான் தெரியுது அவர் ரொம்ப டெஸ்பரேட்டா இருக்காரு வெளியே வரதுக்கு இப்ப தேர்தல் வேற வரப்போகுது தேர்தலுக்கு இவரோட பிரசன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது திமுகவுக்கு ஒரு பலம் சேர்க்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த திமுக தரப்பில் நம்புறாங்க ஸோ அதனால இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் இப்ப வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது பொலிட்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய விஷயம் லீகலா இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் லீகல் பொலிட்டிக்கல் எப்பவுமே வந்து ரெண்டுமே இன்டர்டெயின் ஆனதா இருக்கும் ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இன்டர்செக்டிங் ஏரியாஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் அது நீங்க நம்பினாலும் நம்பாட்டையும் அதுதான் நிதர்சமான உண்மை இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நடந்த அந்த கோர சம்பவம் இன்னைக்கு கோவை மன்னிக்காது அப்படிங்கிற விஷயம் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஹேஷ் டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன இந்த சம்பவம் நடந்த கோர சம்பவம் நடந்தது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அப்ப இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிஷியன்ஸ் யாருன்னு பாருங்க அப்ப யாரு ஆட்சியில் இருந்தா அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப ரீசெண்டா கோயம்புத்தூர் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் நடக்காமல் கடவுள் புண்ணியத்தில் நம்ம வந்து எஸ்கேப் பண்ணோம் அப்போவும் யார் ஆட்சியில் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் ஸோ இந்த சம்பவம் நடந்து இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பட் இருந்தாலும் இதை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஐடியா என்ன ஜுடிஷரிக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கணும் அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய இந்த ஜட்மெண்ட் இது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் இந்த பர்டிகுலர் கேஸை சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கா இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நீ வந்து இந்த குற்றத்தினால் கன்விக்ட் ஆகி ஜெயிலில் இருந்துருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருந்துருக்கலாம் பட் ஐம்பத்தெட்டு பேரோட உயிர் போச்சு அதை பற்றி என்ன ஸோ நோ பெயில் ஷெல் பி கிராண்டட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாஜகவோட பொசிஷன் பொலிட்டிக்கலி இங்கே என்ன நீதிமன்றங்களோட பொசிஷன் இங்கே என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு விதம் நமக்கு வந்து ஒரு சிங்க் இருக்குது பாஜக என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் டெரரிசம் டெரரிசமில் வந்து ஜீரோ டாலரன்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்து கரணை காட்டலாம் கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டலாம் கொஞ்சம் இறக்கம் காட்டலாம் அப்படின்னு மைனர் கொஞ்சம் சுட்டுட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவன் ஸோ தெர் இஸ் நோ நோ வே வி ஆர் காம்ப்ரமைசிங் ஆல் டாலரேட்டிங் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டெரரிசம் அப்படிங்கிறது பாஜக தெளிவாக
அதுவும் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஒரு நீதியரசர் கமிஷனை போட்டு கமிஷன் சொல்லிட்டாங்க அதனால் விடுதலை பண்ணுறோம் ஆனால் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க இவர்களுக்கு பெயில் கிடையாது இது கிரேவஸ்ட் ஆஃப் கிரேவ் அஃபென்ஸ்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு அந்த முக்கிய குற்றவாளி ஒருவர் பெயிலில் போய் மறுபடியும் பெயில் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்காங்க அதனால் கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கன்விக்டட் கிரிமினல்ஸை எந்த காரணத்திற்கும் வெளியே விடக்கூடாது என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு இதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை ஏன்னா கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அபாயம் ஏன்னா மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தானே என்னையே அஞ்சாவது ரைடு பண்ணுறான் அரபிக் காலேஜ் மெட்ராஸ் அரபிக் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் அரபிக் காலேஜெலாம் ரைடு பண்ணி இன்னொரு நாலு பேர்த்த கைது பண்ணுறாங்க சார்ஜ் ஷீட் மூணு போட்டிருக்காங்க தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை இன்னும் அபாயத்திலிருந்து தப்பிக்கலை ஆனால் சில அரசியல்வாதிகள் வாக்கு வங்கிக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலான்னு செய்கிறாங்க இதை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கின்றோம் இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆரஸ் புறத்தில் இதை பற்றி இன்னும் விழாவரியாக நாங்கள் பேச போகிறோம் அவர் எவ்வளோ தெல்ல தெளிவாக பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரோட அந்த நாலேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த குண்டு ஜட்டிக்குள்ள குதிரை ஓட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கும்மி பூண்டி தாண்டாத இந்த கூட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கூட்டம் என்ன ட்ரை பண்ணால் எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கும் எப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்களை கலாய்க்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டே வந்து பயங்கர ஹெக்டிக்கான ஒரு டே அதாவது அன்னைக்கு இது முன்னாள் மேயர் துரைசாமி அவர்களோட மரண் வெற்றி அவங்களோட அந்த பாடி கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் விசிட் பண்ணுறாரு அதற்கு முன்னாடி அரசியல் கூட்டங்கள் இது எல்லாத்தையும் முடித்து அவர் போய் பேசும்போது அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு விரதத்தில் இருக்கார் அண்டில் எலெக்ஷன்ஸ் ப்ராப்ளி ஹி வாஸ் டீஹைட்ரேட்டட் அப்போ ஆளுநருக்கும் சபாநாயகருக்கும் அவர் அந்த மாற்றி சொல்லிடுறார் இது வந்து ஒரு பெரிய குத்தம் இதை வந்து நம்ம கலாய்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு பைத்தியக்கார கும்பல் காசுக்கு வேண்டி மாறடிக்கக்கூடிய கூலிக்கு வேண்டி மாறடிக்கக்கூடிய ஒரு கும்பல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது இவர் கலாய்க்கிறேன்னு ஒரு இறங்கியிருக்கு அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சபாநாயகருக்கு பார்த்தலாம் ஆளுநர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆளுநர் அவர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்திருப்பதாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி ஆளுநர் மாற்றி பேசலாம் ஜனகரமணம் போட்டு அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டார் ஆளுநர் அவர்களுக்கு எந்த பிஸ்னஸும் கிடையாது கவர்னர் சொல்வதை தவறு இருக்கா ரைட் இருக்கா அது சபையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது அவை குறிப்பில் போகணுமா வேண்டாமா உறுப்பினர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஆளுநர் வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஜட்ஜு அவர் திமுகவனுடைய உறுப்பினர் கிடையாது ஆனால் திமுகவனுடைய உறுப்பினரை விட மோசமாக ஆளுநர் அவர்கள் நேற்று நடந்து கொண்டார் அதனால் தான் மாண்பு மிக ஆளுநர் அவர்கள் வெளிநடப்பு செய்ய வேண்டிய இதெல்லாம் கலையக்கூடிய நீங்க எண்பத்தி ஆறு பிளஸ் ஒன்பது தொண்ணூத்தி அஞ்சுன்னு தெரியாம தொண்ணூத்தி ஏழு தானே தொண்ணூத்தி ஏழு தானே மூணு தடவை கேட்டு பல தடவை தட்டு தடுமாறி மக்கள் முன்னாடி அதையெல்லாம் ஒரு பேச்சா என்னப்பா இவரையெல்லாம் நம்ம எப்படி சிஎம் ஆக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்க வச்ச திரு ஸ்டாலின் அவர்களோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பாருங்க இது வெறும் சாம்பிள் தான் எப்படி கொசு அடிச்சு வச்சாதான் டெங்கு டெம்பிள் காப்பாற்ற முடியுமா தெரியும் விமான நிலையத்தில் பேட்டி கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு மத்தியில் ஒரு அமைச்சர் போட்டிருக்கிறாங்க அதில் புகழ்பெற்ற பொன்னர் சங்கர் பொன்னர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தான் இந்த அபூர்வமான அபாரமான கருத்தை சொல்லியிருக்கேன் பேட்டி கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு மத்தியில் ஒரு அமைச்சர் போட்டிருக்கிறாங்க அதில் புகழ்பெற்ற பொன்னர் சங்கர் பொன்னர் அரசர் போட்டிருக்கிறாங்க அதில் புகழ்பெற்ற பொன்னர் சங்கர் பொன்னர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாகப்பாடி அப்படி எடப்பாடி தலைமையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பினாமி ஆட்சி அமைச்சர் வேலுமதி அமைச்சர் வேலுமதி வேலுமதி வேலுமணி மீதான புகாரை யாரை வச்சு விசாரிக்கலாம் கல்வி கல் பல்வி கல் பல்வி கல்வித்துறை அமைச்சர் ஒளிவு மறைவற்ற டெண்டர் சட்டத்தின் கீழ் புதிய டெண்டரை போற அரசு தரப்பு வாதத்தை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி துரைசாமி விதிகளை பின்பற்றாமல் வெளியிடப்பட்ட இந்த டெண்டரை இந்த டெண்டரை உடனடியாக ரத்து பண்ணி உத்தரவு போட்டார் நான் இந்த அமைச்சரவைய கிரிமினல் கேபினட் திடீர்னு திமுக திடீர்னு அதிமுக மீண்டும் பண்ணி செலவு இணைஞ்சிட்டாரு அதனால நான் தங்க செமுத்தல் தமிழ் செல்வனையும் தங்க செமுத்தல் தமிழ் செல்வனையும் கம்ம ராமகிருஷ்ணனையும் தன்னுடைய ஆட்சிக்கு மூன்று இலக்கணம் இருப்பதாக நம்முடைய கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு சொன்னார்கள் ஒன்னு சமுதாய சீர்திருத்து தொண்டு சமுதாய சீர்திருத்து தொண்டு பல்லாயிரம் கோயில்களுக்கு கோயிலும் கோயில்களுக்கு கோயிலும் கோவில்களுக்கு திருப்பணிகள் நிம்மேலை கல்லீரை குடிநீராக்கக்கூடிய திட்டம் ஒகனேக்கள் கூட்டு குடிநீர்
இது கொண்டாடணுமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் நம்ம இல்லை நம்ம பண்டிகளை நம்மளை கொண்டாடி ஆக வேண்டும் அப்படின்னு வேணால் நம்ம வலியுறுத்தலாமே தவிர எல்லாமே ஒரு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்கேஷன் மாதிரி அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் பாஜகனா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரித்து விடுவாங்க அவங்க சேர விட மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது இந்த கருத்தை உடைக்கும் விதமாகவும் இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேயை எப்படி ஜாலியாக கொண்டாடலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ளஷ் பண்ணியேன் இவரெல்லாம் ப்ளஷ் பண்ண தெரியும்னு நான் இப்போ எனக்கே தெரியும் பட் என்னமோ ஒரு ப்ளஷ் பண்ணியே வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வேலண்டைன்ஸ் டேயை பற்றி பேசியிருக்காரு காதல்ங்கிறது எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார் அதை கொஞ்சம் கேட்டு வாங்க காதலர்களே இதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க இதை பார்த்து கற்றுக்காதீங்க ஆனால் அது எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரில அவர் சொல்கிறது எனக்கு திருமணம் ஆயிருக்கு இல்லை இல்லை அவர் அவர் சொல்கிறது நாடக காதல் வந்து திமுக காங்கிரஸ் நினைக்கிறேன் ஆனால் இளைஞர்களுக்கு எப்பொழுதும் வாழ்த்துருக்கனே அவர்களுக்கு பிடித்த ஆணோ பெண்ணோ அது இப்போ சொல்லிடணும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய திருமணம் கூட ஒரு புரிந்த ஒரு காதல் திருமணம் அதனால் எல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும் அதில் எந்த எங்களுக்கு எப்போவும் ஆட்சேபனை கிடையாதுன்னா அவர்களுடைய வாழ்க்கை துணைவை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் அதனால் அன்பான வேண்டுகோள்னா திமுக காங்கிரஸ் மாதிரி காதல் திருமணம் இருக்கக்கூடாது மோடி ஐயா பிஜேபி மாதிரி உங்கள் காதல் திருமணம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்கள்கிட்ட வந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறா நன்றி அண்ணா இப்போது முக்கியமான என்னோட சம்பவம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இது வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ எலெக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எலெக்ஷன் வருது பை எலெக்ஷன் வருது இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ லோக்சபாவுக்கும் சரி ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ்க்கும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஒரே நேரத்தில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பல பேரோட கருத்து இருக்குது இதை வந்து ஆதரித்தது நீங்கள் நான் இல்லை பாஜகக்காரங்க மட்டும் கிடையாதுங்க இதை ஆதரித்தது நெஞ்சுக்கு நீதியின் ஆத்தர் திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் இதெல்லாம் என்னைக்காவது எடுத்து படிச்சிருக்கணும் பக்கம் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுன்னு தெரியல இந்த புத்தகத்தில் நாம் எங்கேயே எடுத்து படிக்க போகிறோம் அந்த புத்தகத்தில் போட்டுக்கிறதையே படிக்காத திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நல்லது செய்ய போகிறாரு அப்படிங்கிறத எங்களோட நாகேந்திரன் முதல் தீர்மானம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இதற்கான தீர்மானம் இதை வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்த்து இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாடுகளை மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது தேவை என்று சொல்வதை விட இது காலத்தினுடைய கட்டாயம் இரண்டு முறை ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி பயன்படுத்தி மாநிலத்தினுடைய ஆட்சியை கலைச்சாங்க இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கு தேதி இல்லை இந்தியாவில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆர்டிக்கலை தொண்ணூற்றி ஒரு முறைக்கு மேலே பயன்படுத்தியிருக்கோம் இந்திரா காந்தி மட்டுமே ஐம்பது முறைக்கு எடுத்துட்டு பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க வேறு வேறு காலகட்டத்தில் அப்போ என்னாச்சுனாங்கன்னா தேர்தலினுடைய தன்மைகள் மாறி டைம் டேபிள் மாறி மாண் லோக்சபா எலெக்ஷன் ஒரு நேரமும் அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஒரு நேரமும் முழுசாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை அடிப்படையிலே இந்த நாட்டில் ஒரே தேர்தல் தான் அடிப்படையிலே முதல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு நாம் இருந்தோம் அதன் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை பயன்படுத்த ஆரம்பித்து தேர்தலினுடைய சூழ்நிலையும் காலகட்டமும் மாறி மாறி இன்னைக்கு ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ஐந்திலிருந்து ஏழு தேர்தலை நம்ம இந்தியா பார்க்குது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாறி மாறி சட்டசபை தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தலை பார்க்குறோம் எதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வேண்டும் என்கின்ற கொள்கையை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய முன்னாள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு நீதி புத்தகத்தில் பாகம் இரண்டில் பக்கம் இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்றில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆதரித்திருப்பார்கள் நெஞ்சுக்கு நீதி புத்தகத்தை பாகம் இரண்டு பக்கம் இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்றில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தேர்தலில் இருந்த மாதிரி மாறி மாறி வர்றனால ஆட்சி இயந்திரம் செயல்பட முடியாமல் ஸ்தம்பிச்சு நிற்குது அதனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது ஆட்சியாளர்களுக்கு ஆட்சி இயந்திரம் தொடர்ந்து வேலை செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்று கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது காலகட்டத்தில் எழுதியிருக்காங்க இன்னைக்கு அவருடைய மகன் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையினுடைய புத்தகத்தை படிக்கலையான எங்களுக்கு தெரியல அதே நேரத்தில் திமுகவனுடைய ஒரு காலத்தினுடைய கொள்கை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலாக இருந்துச்சு அதையே மாத்துறாங்கன்னு தெரியல இளைய பாரதம் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் 
நீங்க நம்ம சேனலோட வளர்ச்சிக்கு உதவணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இளைய பாரதம் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுக்கு தோன்ற அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்கள் ஆதரவுக்கு என்றும் நன்றி ஜெய் ஹிந்த் பதவி நிறுத்தியா என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா ரொம்பலாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நாளைக்கு யார் சுந்தரேசன் அவர்கள் அவரோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் அவரோட சப்மிஷன்ஸை பண்ணும்போது நமக்கு விஷயங்கள் ஈஸியாக தெரிந்துவிடும் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமை ஹூட்விங் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படியாவது பெயில் வாங்கிக்கலாம் பெரிய பெரிய அட்வொகேட்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு சிஸ்டம் சாய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இருக்கக்கூடிய மேட்ரு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும் நீதி கிடைக்கிதா இல்லையா மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கிதா ஏமாந்திரவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கிதா அப்படின்னு பார்ப்போம் இணைந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பரத் மாதா கி ஜெய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஹிந்த் எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் என்ற நாட்டிலே